வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் புறப்பரப்பு வேதியல்ல நானோ வினைவேக மாற்றம் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நொதி வினைவேக மாற்றம் ஜியோலைட் வினைவேக மாற்றம் நிலைமை மாற்ற வினைவேக மாற்றம் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த வரிசையில் இந்த வினைவேக மேற்றம் இந்த வினைவேக மாற்றம் கடைசியாக வருது நானோ வினைவேக மாற்றம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு வினைவேக மாற்றம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ வினைவேக மாற்றம் தான் சரியா இப்போ நானோ அப்படின்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நானோ மீட்டர் அப்படின்னா நானோ மீட்டர்னா பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டரை குறிக்கும் இப்போ வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து அந்த பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் அந்த அளவீடை பற்றிலாம் நம்ம பேச போகிறது இல்லை அதை பயன்படுத்த போகிறதும் இல்லை அதாவது வினைவேக மாற்றத்தை சில வினைகளோட வினைவேக மாற்ற செயல்பாடுகள் சில வினைவேக மாற்றிகளினால செய்யப்படுது அந்த வினைவேக மாற்றிகளை நானோ துகள்களாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நானோ துகள்னா என்ன அப்படின்னா மிக மிக சிறிய துகள்கள் தான் நானோ துகள்கள் அந்த துகள்கள் வந்து என்ன சைஸ் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கணும்னா ஒன்றுலேருந்து நூறு எண்ணம் வரைக்கும் அந்த துகள்களுடைய அளவு வந்து இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அளவில் உள்ள துகள்களை பயன்படுத்தி ஒரு வினையின் வினைவேக மாற்றத்தை நம்ம மாற்றினோம்னா அதுதான் நானோ வினைவேக மாற்றம் ஏன்னா அந்த துகள்கள் வந்து நானோ துகள்கள் என்று சொல்லப்படும் இப்போ இந்த நானோ துகள்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதற்கான வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த நானோ வினைவேக மாற்றத்தினால நம்ம ஒன் பை ஒன் அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படித்தான மற்றும் பல படித்தான வினைவேக மாற்றிகளை விட இது சிறந்தவை உங்களுக்கு ஒடி ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றிகள் யாருன்னு தெரியும் பல படித்தான வினைவேக மாற்றிகள்னா எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த வினைவேக மாற்றி பல படித்தான வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுன்றது தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு படித்தான மற்றும் பல படித்தான வினைவேக மாற்றிகளை விட சிறந்தவை இந்த நானோ வினைவேக மாற்றிகள் ஸோ இதுதான் முதல் பண்பு ரெண்டாவது பண்பு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வினைவேக மாற்றம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வினைவேக மாற்றம்னா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட வினைவேக மாற்றிய ஒரு குறிப்பின குறிப்பிட்ட வினைக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் அது செலக்டிவிட்டின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வினைவேக மாற்றம்னு அதுதான் பேர் எல்லா வினைவேக மாற்றிகளையும் எல்லா வினைகளுக்கும் வினைவேக மாற்றிய பயன்படுத்த முடியாது பயன்படுத்தினாலும் அது செயல்படாது ஸோ அதுதான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வினைவேக மாற்றம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது இருக்குது அது இல்லாமல் விளைச்சல் இங்கே விளைச்சல்னா எதை குறிக்கும்னா இந்த வினை நடந்த நடக்கிறப்ப என்னாகும் வினைப்படுபொருள்லாம் வினை விளைப்பொருளாக மாற்றப்படும் இல்லையா இந்த நம்ம எவ்வளோ வினைப்படுபொருள் எடுத்துக்கிறோமோ அத்தனை வினைப்படுபொருளும் வினைவேக சாரி வினை விளைப்பொருளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டால் அதுதான் நூறு பர்சன்ட் விளைச்சல் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற வினைப்படுபொருள்கள் அத்தனையும் வினை விளைப்பொருள்களாக நமக்கு கிடைச்சிடுது சரியா அதுதான் நூறு பர்சன்ட் விளைச்சல் கிடைக்கிது இந்த நானோ வினைவேக மாற்றத்தில் அடுத்தது அதிவேக செயல் செயல்திறன் ஏன் வந்து இந்த நானோ துகள்களுக்கு அதிவேக செயல்திறன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உலோகத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உலோக துகள்களாக எடுத்துப்போம் இந்த நானோ மீட்டர் அதாவது ஒன்றுலேருந்து நூறு நானோ மீட்டர் வரைக்கும் உள்ள சைஸில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வினையை நிகழ்த்துகிறப்ப அதில் இதை வினைவேக மாற்றியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து ரொம்ப 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 வேகமாக செயல்படுது காரணம் என்னென்னா இந்த திரளாக ஒரு உலோகத்தை பயன்படுத்துகிறோம் திரள்னா என்னது பல்க் அப்படியே மொத்தத்தையும் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பயன்படுத்துறத விட அந்த உலோகத்தை உலோக துகள்களாக இந்த சைஸில் நம்ம பயன்படுத்துகிறப்ப அதனுடைய பாருங்க துகள்களாக பயன்படுத்துகிறப்ப தனித்தனி துகள்களாக இருக்குது அதனுடைய பரப்பு புறப்பரப்போட அளவு வந்து அதிகமாகிடுது அப்போ எல்லா சைட்லேயும் அதால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த வினைவேக மாற்ற பண்பு அதுக்கு கிடைக்கும் அதனால் அது அதிவேக செயல்திறன் உடையதாக இருக்குது அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் திரும்பவும் வினை முடிந்த பிறகு மீளப் பெற்று மறுசுழற்சி அடைய செய்யலாம் அது அந்த வினையிலேருந்து நம்ம அதை தனியாக திரும்ப எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதை மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் இதே வினை எந்தெந்த வினைகளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு குறைந்த வேதிக்கழிவு இப்போ அந்த வினை நடக்கிறப்ப கழிவு பொருட்கள் உண்டாகுது அப்போ அந்த வேதிப்பொருட்கள் அதாவது தேவையில்லாத பொருட்களை தான் நம்ம வேதிக்கழிவுன்னு சொல்லுவோம் 
அது மாதிரி உண்டாகிற வேதிக்கழிவு வந்து குறைந்த அளவில் இருக்குது சரியா அதுதான் ஐந்தாவது சிறப்பு பண்பு அடுத்தது அதிக அளவு புறப்பரப்பு அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்ம நேனோ துகள்களை அதை எடுக்கிறப்ப திரளாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலோகமானது நேனோ துகளாக எடுக்கிறப்ப அதுக்கு அதிக புறப்பரப்பு இருக்கிறதுனால அதனுடைய வினைவேக மாற்ற செயல் திறன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த ஆறாவது பாயிண்ட் ரைட் இப்போ நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த நேனோ வினைவேக மாற்றத்தை பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா லிண்டேன் அப்படின்ற ஒரு வினை பொருள் சரியா இதான் லிண்டேன் சைக்ளோ எக்ஸேனில் ஆறு கார்பன் கூட ஆறு சியல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் லிண்டேன் அதாவது ஆறு குளோரோ இருக்கா அதனால் ஹெக்ஸா குளோரோ ஹெக்ஸா குளோரோ யார்கிட்ட இருக்கு சைக்ளோ எக்ஸைனில் இருக்கு ஏன் சைக்ளோ எக்ஸைன் பென்சின் நம்ம சொல்லலை இல்லையா கவனிச்சிங்களா ஏன் பென்சின்னு நம்ம சொல்லலை பென்சின்னா உள்ள என்ன இருக்கும் பிணைப்பு இருக்கும் இல்லையா சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் இப்படி இருக்கும் ஆனால் இங்கே உள்ள பிணைப்பே இல்லை பிணைப்பே இல்லைன்னா அது சைக்ளோ ஹெக்ஸைன் சி டூ ஹெச் டுவெல் ஆகிடும் அது ரைட்டா இப்போ இதை தான் ஹெக்ஸா குளோரோ சைக்ளோ ஹெக்ஸைன் இதை வந்து குளோரின் இறக்கம் செய்கிறோம் இந்த வினை வந்து குளோரின் இறக்க வினை வினை ஒரு ஒடுக்கம் வாயிலாக குளோரின் இற இறக்க வினையை செய்கிறோம் குளோரின் இறக்கம்னா குளோரின் போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா எஃபி பிடி ஆக்சுவலாக எஃபி தான் திண்ம நிலையில் இருக்கிற வினைவேக மாற்றி சரியாக திண்ம நிலையில் நேனோ துகள்களாக இருக்கிறது ஆனால் இதை சேர்க்குறப்ப இதனுடைய செயல்திறன் வந்து அதிகமாகுது அதாவது இந்த மாதிரி எஃபியோட பரப்பில் இந்த வினை புரியாத உலோகங்களை வந்து வினை புரியாத விலோகங் உலோகங்கள் அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டினம் காப்பர் பெல்லேடியம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்க்குறப்ப இதோட வினைத்திறன் அதிகம அதிகரிக்கும் அப்போ என்ன அங்கே வினை நடக்கும்னா இந்த குளோரின் எல்லாம் போயிடும் ஹெச்சி எல்லாம் போயிடும் நமக்கு ஆறு குளோரின் இருக்கு ஆறு ஹெச்சி எல்லாம் போயிடும் ப்ளஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் கிடைக்கும் சரியா இதுக்கு பேர் என்னது சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் ஸோ இந்த மாதிரி வினையில் யாரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இரும்பு மற்றும் பெல்லேடியம் நானோ துகள்களை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த இரும்பு பெலடியமுக்கு மேலே ஜீரோ போடுறோம் ஏன்னா அது பூஜ்ய இணைத்திறனில் இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் அது வந்து அந்த நேனோ துகள்களை தான் நம்ம வந்து இந்த வினையில் வினைவேக மாற்றியாக நம்ம ஈடுபடுத்துகிறோம் சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நேனோ வினைவேக மாற்றம் இதில் முக்கியமாக வந்து இந்த லிண்டேன் வினையை நடத்திக்கிட்டதுனால லிண்டேனை பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் லிண்டேன் என்பது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாடுகளில் தடைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சைக்ளோ எக்ஸைன் சரியா ஹெக்ஸாக்ளோரோ சைக்ளோ எக்ஸைன் ஏன்னா இது வந்து நிறைய தீமை விளைவிக்கிற ஒரு சேர்மம் இது இதை கேமக்ஸேனும் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அப்படியாப்பட்ட இந்த பேனு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பேன் மருந்து இதிலலாம் வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க சரியா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் இது வந்து இந்த கரிம சேர்மம் தான் இந்த லிண்டேன் சரியா ரைட் இதுதான் வந்து நானோ வினைவேக மாற்றம் எனது இது மாதிரி சிறிய நானோ துகள்களை பயன்படுத்தி ஒரு வினையோட வேகத்தை அதிவேகமான நடக்க வைக்கிறது நூறு சதவீத விளைச்சலை உருவாக்குறது சரியா இந்த மாதிரி பண்புகளை கொண்ட ரொம்ப இன்றளவில் மிகவும் பெரிதாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வினை வேக மாற்றம் முறை தான் நானோ வினைவேக மாற்றம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி